Bonjour à tous, c'est AD. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc, euh, comment je trouve mes astuces Kama et notamment euh, quelle zone farm euh, pour gagner des Kama le plus rapidement possible. Donc, on se retrouve euh, dans l'hôtel de vente. Première astuce, euh, en gros, vous prenez potion de conquête, potion d'invocation de percepteur. Des percepteurs, on est plusieurs personnes, même des milliers de personnes par jour, je pense, à poser des percepteurs. On les pose le matin, on les récolte le soir, on en pose pour la nuit, etc. Donc ça, c'est des potions qui se vendent extrêmement bien. Donc tout ce qui est en rapport avec la potion de percepteur, vous voyez 27 000 kama unités, euh, va forcément être une ressource euh, intéressante à farmer. Donc recette associée, fibre de lin, donc euh, admettons fibre de lin, vous voyez 1700 kama unités, où est-ce que ça se drop ça On clique sur le bestiaire. Donc ça se trouve sur les lavoirs champêtres, bon 4%, 4%, 4%, bon ça c'est bien, ça, ça vaut 1700 km unité, ça se drop pas très facilement, ça se drop sur des monstres qui ont beaucoup de points de vie, euh, donc moi personnellement ça m'intéresse pas, je laisse les autres le farm. Ensuite on a la chope vide, euh, ça, ça vaut 900 km, ça se drop à hauteur de 4%, pareil sur plusieurs monstres, des monstres qui ont 900 à 1000 points de vie, ça, ça m'intéresse pas non plus, c'est beaucoup trop. Après, euh, bon, graines de la Discord, 40 kama unité, ça vaut rien du tout. Pétale de rose démoniaque, 700 kama unité. Les roses démoniaques, c'est des petits monstres qui n'ont qui, qui pas beaucoup de points de vie. Euh, 190 à 200 points de vie. On drop ça à hauteur de 17%, donc c'est très intéressant. Vous voyez qu'avec mon petit stuff PP, 424 PP, j'ai euh, 100%. Ah non, pardon. Euh, 23% les pétales de rose donc avec mon petit stuff pp j'ai 100% de drop donc 700 kama unités sur les roses démoniaques si vous voulez farm dans les champs euh, à Astrub ou à Amakna ça peut être rentable, vous avez une petite chance de dropper un sort libération euh, 1% de chance avec mon stuff soit 34 000 kama, si ça tombe vous êtes content euh, graines de pavot sans kama et ça ça vaut rien euh, donc au cas où on peut aller farm les roses démoniaques, euh, ça peut être pas mal qu'est-ce qu'on a d'autre euh, les crocs de rat ça c'est assez rentable euh, par contre le taux de drop il me semble est 4% sur des monstres qui ont, qui ont 500, 800 points de vie euh, 1000 points de vie moi perso je me dirige pas là dessus après les tissus invisibles ça c'est très bien c'est sur les chauffeurs euh, 200 à 400 points de vie c'est facile à faire honnêtement euh, si vous voulez farm dans la zone euh, du cimetière euh, vous pouvez Honnêtement, les chauffeurs invisibles sont assez rares, euh, mais ça peut être une astuce Kama. Euh, dans le cimetière, euh, ça, ça peut être bien, ça peut être rentable. Euh, les coquilles de dragon œuf blanc, 500 Kama unité, bon, c'est pas exceptionnel. Le taux de drop est de 22%, donc euh, ça, pourquoi pas. Pourquoi c'est pas très cher Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui farment le donjon dragon œuf, et donc c'est une. une ressource qui tombe, euh, qui tombe quand même pas mal, donc euh, je vois pas trop l'intérêt de les farmer. Et moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est les pots de larve dorée. 1000 kama unités. 1000 kama unités sur un monstre qui a 250 à 370 points de vie. Il en faut 3 euh, pour faire la potion. Donc c'est assez demandé. Les larves dorées, je vous cache pas, vous n'allez pas en trouver à toutes les maps. Euh, pour les farms, en fait, elles se trouvent sur euh, à Astrub, sur la droite d'Astrub. On est juste ici. Vous voyez, la zone est assez grande. Bon, il y a quelques enclos. Donc là où il y a des enclos, il n'y a pas de monstres. Mais euh, on a 100% de chance de drop. Regardez, hop, 1000 kama euh, à 100% de chance. Donc, larve dorée, c'est parti. Avec le stuff que j'ai, euh, normalement, il n'y a pas de souci. On fait ça très rapidement. Et voilà. Et également, les pots de larve dorée qui valent 300 kama. Pots de larve, pardon, vert qui valent 300 kama. Donc, au final, un petit combat de 6 secondes, 1400 kama. Euh, mon stuff, du coup. Un dofus calyptus, un dofus pompe, un doki, un dofus des glaces, un astucieux majeur, un dofus ocre, un collier du minoto, la bague l'ourson exopéa pour euh, être en 12 PA, un, deux, trois items glitterés. Si vous vouliez voir les stats en détail, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo euh, Stuff Prospection où j'ai 700 pp. Euh, une petite guetta de pas de greffe, pas de greffe à 20 pp. Une petite cape du professeur Xa à 11 prospections. 
mon corps à corps qui ne met pas de prospection et l'hurle d'or 90 prospection. Ce qui fait que j'ai euh, 424 pp et donc j'ai 100% de drop. Euh, allez, c'est parti, on continue, on va farm un petit peu ensemble. Je vais pas du tout faire une session euh, pour vous démontrer euh, combien je drop en. En, en temps de minutes, c'est surtout une vidéo euh, co comment je trouve mes astuces. Euh, J'ai pas mal de mes collègues qui ont, qui ont déjà fait euh, le ratio sur ça. De toute façon, c'est une zone qui est rentable, il n'y a pas de souci à se faire. Euh, le tout, c'est de trouver des, des larves dorées. Donc, si euh, une fois que vous avez fait tout, tout, toute cette zone, vous ne trouvez pas de larves dorées, moi ce que je vous conseille, vous vous mettez sur 2-3 euh, sur maps. Donc vous voyez là, on a du mal à drop, à, à, à choper des larves dorées, pardon. Donc ce qu'on va faire, en fait on va les faire, euh, on va les faire tout simplement apparaître. Hein. Hop, donc là il y en a une, et il y en a même une deuxième. Donc ce que vous faites en fait, c'est que vous, sur 2-3 maps, vous farmez euh, tous les groupes de monstres. Vous voyez là, je vais farmer ce groupe, alors qu'il n'y a pas de larves dorées. Euh, avec le cra, ça va extrêmement vite, deux flèches explos, c'est terminé. Euh, hop. En fait, vous faites. Allez, on va faire un petit quadrillage sur 4 maps. Et on va faire un cercle. On va revenir au fur et à mesure. Dès qu'on va arriver à la quatrième map, on va revenir. Les monstres auront, auront, seront réapparus. Et ce qui va nous faire euh, apparaître forcément des larves dorées. Tout simplement, plutôt que de se trimballer pendant, pendant un quart d'heure dans toutes les zones et rien trouver, ben moi ce que je vous préconise c'est de faire ça. Hey, je me fais voler mes groupes. Euh, c'est pas grave. Allez, on va pas faire la larve dorée, mais je vous montre le principe. Euh, tac. Quand vous avez pas, voilà, quand vous n'arrivez pas à trouver de, de groupe, moi ce que je fais, c'est que je fais ça. Hop, avec le cra, on tue tout à distance. C'est magnifique. Vous voyez, au final, toutes les ressources voient un petit peu de kama. Hein. Euh, aux larves, il n'y a pas de souci. C'est rentable. Zone accessible à bas level, bien sûr, euh, toujours comme, euh, comme on a plus Kama au champ. Toutes les astuces, euh, toutes les larves valent un petit peu de Kama, comme mon astuce que je vous ai montré, euh, que je vous ai montré euh, la semaine dernière. Euh, Qu'est-ce que je voulais regarder Hop Allez, c'est parti, on continue. La petite flamiche pour finir tout ça. C'est terminé. Allez, hop. Tac. Tac. Euh, et enfin, le dernier groupe. Et là, donc on va. Je vais avoir fini mon quadrillage de 4 cases. Et logiquement, sur celle-ci, les monstres sont réapparus. Et voilà, un petit groupe avec deux larves dorées. Hop vous voyez euh, que l'astuce est, est, est géniale en fait de juste de, de faire euh, de trimballer sur quatre maps. Hop. Donc voilà, vous voyez là sur euh, le dernier combat, ben, j'ai forcément drop deux, deux pots de larve. Et donc eh ben, j'ai gagné. J'ai gagné plus de 2000 kama en quelques secondes. Hop donc là j'ai le dernier groupe qui n'a pas réapparu on dirait, on va aller juste en haut pour voir ce que ça donne larve dorée vous voyez ça marche à 100% la technique de, de faire ce qu'on appelle respawn c'est faire euh, réapparaître les monstres de groupe et bien ça marche à 100% si je fais un dernier bastion logiquement hmm, ouais, je peux l'atteindre hop là, ah, il est pas mort, dommage Bon bah écoutez les gars, c'était tout pour moi pour cette vidéo, c'était AD, j'espère que, que ça vous aura plu, petite vidéo, comment je choisis mes zones à farm. Donc là, on s'est surtout, euh, surtout attardé sur la potion de percepteur, il y a plein d'autres astuces, hein. euh, allez on se quitte sur une larve dorée, Hop. il y a plein d'autres astuces, hein, comme je vous ai montré dans ma dernière vidéo, euh, où je farm les étoiles de la merdasse. Eh ben, j'étais basé autour du coriandre le coriandre qui, qui, qui découle il faut, il faut des pierres d'âme pour capturer tout ça et donc il faut des étoiles de la, de la merdasse euh, voilà, bah, écoutez j'espère que ça vous aura plu 
continue dans mon petit avancé pour vous montrer pas mal de choses euh, sur mes astuces. Donc là, c'était une petite astuce, comment je cherche mes zones euh, Akama. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire si vous avez des questions. Euh, J'espère que le son aura été meilleur que dans d'autres vidéos. J'ai essayé une, une autre façon d'enregistrer. De, Dites-moi si c'est le cas en commentaire, si c'est beaucoup mieux pour vous ou pas. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre toute l'actualité de la chaîne. Et puis, je vous retrouve très bientôt. Allez, bye